Đài truyền hình SET và International Home Shopping xin trân trọng giới thiệu dòng sản phẩm cao cấp thượng hạng Hắc Sâm từ công ty Gương Sâm Premium, độc quyền phân phối. Hắc Sâm khô là bước đột phá mới trong công nghệ sản xuất và chế biến nhân sâm của người Hàn Quốc. Hắc Sâm được tinh luyện từ nhân sâm tươi Hàn Quốc 6 năm tuổi, trải qua 9 lần hấp sấy. Và trên thị trường hiện nay thì Hắc Sâm là sản phẩm chứa hàm lượng saponin cao nhất, vượt trội hơn hẳn hồng sâm và các loại nhân sâm khác. Hàm lượng saponin trong hắc sâm gấp khoảng từ 7 đến 30 lần hồng sâm. Hắc sâm gương sâm có công dụng như hồng sâm nhưng mạnh hơn nhờ vào hàm lượng saponin vượt trội so với hồng sâm. Hắc sâm có tác dụng giảm các triệu chứng như mệt mỏi và tác dụng phụ và đặc biệt kích thích giải phóng insulin, tác dụng làm giảm đường huyết và làm giảm các triệu chứng chóng mặt, đau ngực, khát nước, mệt mỏi, suy thận, hoại tử, vân vân. Hắc sâm còn có tác dụng như là bảo vệ gan, hạ thấp cholesterol, giúp tăng hồng cầu, tạo mạch máu và giúp chống lão hóa, duy trì tuổi xuân. Hắc sâm đặc biệt thích hợp cho mọi lứa tuổi, nhất là với người cao tuổi. Đây chính là món quà biếu tặng đầy ý nghĩa cho sức khỏe cho mọi gia đình. Xin hãy liên lạc với chúng tôi, International Home Shopping 1888 688 2999. Xin được gọi là chào thân ái đến quý vị cùng với chúng tôi qua Người Việt trong tuần Và hôm nay là sau truyền hình đầu tiên của chương trình chúng tôi đến với quý vị vào năm Giáp Thìn Một lần nữa xin trân trọng gửi lời chúc Tết đến quý vị và chúc quý vị cùng toàn gia quyến một năm mới an khang thịnh vượng Và bên cạnh đó người khách của chúng tôi, người mời của chúng tôi yeah. và là người bạn của chúng tôi đó là bác sĩ Ngô yeah. Ba Định Xin dạ. thay mặt cho đài truyền hình kính chúc bác sĩ và gia đình cùng với tất cả dạ những vâng. cái người trong cái gọi là khách của bác sĩ dạ vâng. Một năm mới vui vẻ, an khang và đạt được nhiều thành công thưa bác sĩ dạ. Xin uh, trân trọng cả, cảm ơn uh, anh Đoàn Trọng và xin uh, trân trọng kính chào quý bà con cô bác Và xin kính chúc tất cả mọi người một năm mới uh, bình yên, uh, vui vui khỏe uh, Giống như mình đã nói nhiều lần uh, chia tay quý mão thì phiền não cho qua ừ. mà hội ngộ giáp thìn thì an bình mình vâng vâng kính thưa quý Chả vị lại. năm nay là một năm cũng khó nói đến chữ an bình thưa quý vị vì <cười> cuộc chiến khó quá khó nói lắm đấy thưa quý vị ơi vì quá chắc lại quý vị đã biết rằng <cười> Vừa rồi một cái cuộc bầu cử ở tại tiểu bang New York cho một ông có tên là Santos, dân biểu của đảng Cộng Hòa đã bị trích khi quyền đó. Thì cái cuộc tranh cử đã thấy chúng ta thấy có một cái mùi gọi là gây cấn và dạ. quyết cuộc lại một thành viên của đảng Dân Chủ họ đã thắng cái ghế đó thưa anh. Dạ. Nên cái sự cách biệt giữa hai bên ngắn lại thì chúng tôi muốn nói đến rằng tranh cử là một cái thời điểm khó khăn đối với tất cả ứng cử tri cũng giống như tất cả những người ủng hộ cho những cái người ứng cử viên của họ bởi thế tôi có thể nói rằng năm nay thì không có gì mà gọi là dễ dàng vụ gây cấn lắm quý vị ơi thế thì bây giờ bác sĩ Ngô Ba Đình thì chắc quý vị bác sĩ cũng đã nói nhiều trong chương trình của chúng tôi và có người thích người không thích đó là cái vấn đề của mọi người dạ, nhưng mà chúng tôi biết rằng ông bác sĩ Ngô Ba Đình không có nói gì ngoài cái sự thật có lẽ sự thật không nên nói với những người không thích nghe Dạ, à, vâng, vâng, vâng. Nhưng được. bên cạnh đó thì sự thật cũng đến với cần nhiều người cần được biết dạ, vâng. Thế thì thưa sáng này bác sĩ muốn nói sự thật cái điều gì nữa <cười> à, Mình muốn nói nhanh là cái trong cái tháng 2 vừa rồi thì ông Tom Swazi ông đã thắng Thay cho cái cái ghế của ông George Santos mà ông đã bị loại trừ đây dạ, vâng. à, Ông phải thi, ông Tom Swazi đã đánh dân chủ thì như vậy là tăng thêm một cái ghế ở ngay Hạ viện. Cơ Hà Viện rồi tháng 5 này quý vị đã nhớ nha tháng 5 này là chỉ còn có 3 tháng nữa đó thì sẽ cái cuộc bầu cử đặc biệt cho cái cái ghế của ông Kevin McCarthy đây ở Kevin. California oh. đó, cái bây giờ là tháng 5 này sẽ sẽ tranh cử đặc biệt để mà kiếm người thay thế cho ông Kevin McCarthy đây à. là cái người để thay thế cho ông Kevin McCarthy, McCarthy đó. Đó. thì cái đó là Thượng viện Hạ viện đó. ông Kevin McCarthy là ôi đưa ra xin lỗi xin lỗi à. dạ, dân biểu tức là Hạ viện xin lỗi nha dạ. đó thì nhưng mà cái quan trọng nhất là hôm nay là ông Juan Marchand Ông là tránh thẩm phán cho cái vụ mà cựu thống Trump mà dùng tiền Để mà bịt miệng cô đào mà phim người lớn đó là bà Đó là Stormy Daniel Stormy Daniel Dạ yeah, thì à, ông sẽ bắt đầu sẽ khởi án vào 25 tháng 3 này vâng. à, Tuy rằng ở bên à, luật sư đoàn của thống đốc Trump là à, Thì muốn rất là phản đối muốn Dạ muốn giờ tại vì nói là không thể nào Tại vì có quá nhiều cái Tên sự tố tụng Và yeah. với lại trong lúc mà đang 
tranh cử vận động tranh cử như vậy thì nó lại không có phe cho cựu tổng thống trump à. nhưng mà sau tất cả những lần đó thì ông hoan ma trên ông nói rằng tôi đã nghe những lời anh nói nhiều lần rồi cái con là tố tụng là tố tụng cái này đã đi lây à, rõ ràng là bên cựu tổng trump muốn đánh uh, hoãn kế chi binh này càng kéo à. dài càng lâu đi tại vì nói chung nếu là mình mình cũng phải làm giống như cựu tổng thống trump thôi tại vì mình muốn làm sao cho nó di dời đến sau ngày tháng 11 ngày bầu cử mà nếu mà cựu tổng thống trump mà đắc cử tổng thống thì ông có thể uh, cancel hết tất cả những cái cuộc truy tố tố tụng mà thưa bác sĩ nếu mình à. thì mình đâu có đủ khả năng để có thể làm nhiệm chức vụ đó thì làm sao mình biết được cái cái plan này như thế nào <cười> thành chúng ta không có thể nói nếu mình được nữa thưa bác sĩ <cười> à, ông chồng tôi tại mình đúng thể so sánh với tổng thống được bác sĩ là bác sĩ dạy phẫu thì có thể không ai so sánh với bác sĩ được hết <cười> còn tôi nhà báo thì tôi làm thì chứ còn nói chuyện mà nói chức tổng thống nếu mình tôi không bao giờ được nghĩ đến cái chuyện đó làm sao yeah. mình tại mình đâu có được cái chức đó mà làm sao <cười> làm được à, à, Yeah. thì mình cũng phải hiểu là ở cái vị trí của kiều đông trâm à, ông ta sẽ làm như vậy phải, phải làm như yeah. vậy thôi yeah. Yeah. thì à, quý vị à, đã sẽ đón ngày 25 tháng 3 đó là cái ngày mà sự à, án. án cho yeah. cái vụ mà hút money tức là tiền bịt miệng là cho lấy cái tiền mà. cái lấy cái tiền tranh cử đó sử vâng. dụng để bịt miệng cho một cái người có liên quan đến cái gọi là trong cái cuộc sống của mình yeah, vâng. à. tôi chỉ nói của mình mình cũng nhắc cho quý bà con cô bác biết là đa số những cái tiền mà mình chúng ta đóng để mà vận động tranh cử cho cựu tổng trump tôi nghĩ đa số là bằng cách nào à, hợp pháp về hay là lén lút hay là không hợp pháp tiền nó dùng để mà trả những cái luật sư phí những cái án phí mà cựu tổng trump phải đi qua trong sáu cái cuộc à, tố tụng cái này bốn cái chính yeah. là trong cái hút money là một cái thứ hai là vấn đề mà lật đổ đặt ngược cái cái kết quả bầu cử là Alaska. Alaska. Yeah. Yeah. và cái thứ ba là cái vấn đề mà hồ sơ giữ, giữ hồ sơ về cản trở công lý là yeah. cản trở chính quyền mà và cái uh, điều tra và cái cuối cùng là cái bên cái Georgia bà, của bà Fanny Willis không cái Fanny Willis rồi nhưng mà ở Lam Tà rồi và bây giờ đến cái thứ tư là cái 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 cuộc bỏ, gọi là bạo động nổi loạn dạ vâng tại, uh, 6 tháng 1 đó dạ. dạ. ồ cái tháng 1 quý vị cũng nên nhớ ngày hôm qua là sau khi cựu tổng thống Trump đã nói tối cao pháp viện hãy cho tạm ngừng cái vấn đề mà xét xử cái vụ mà 6 tháng 1 đó ừ. để cho họ đang thời kỳ mà chiêm nghiệm suy nghĩ để mà có thể kháng tố lên tòa thượng thẩm tức là cái ăn bon 11 người thẩm phán chứ thay vì ba người đó yeah. thì thì bên tối cao pháp viện ngày hôm qua đã gọi cho bên phía bên công tố viên Jack Smith và hỏi họ mấy anh nghĩ sao mấy anh cho chúng tôi ý kiến đi bây giờ bên kia họ muốn là ngừng cái cuộc uh, xử án lại uh, từ bà Chu Ken đó là đến khi nào khi họ quyết định có khả năng lên thừa lên uh, thường thẩm hay không thì mấy anh nghĩ sao thì hôm nay ông Jack Smith uh, ông đã trả lời hôm nay hôm qua đó ông trả lời thẳng là uh, điều đó không được thì cái thứ nhất là cái 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 cuộc xử án này quá quan trọng tại vì cái sự phúc lợi cho đất nước phúc lợi cho cái toàn công dân nước Mỹ Hoa Kỳ 300 triệu mấy chục triệu người nó quá lớn để mà phải trì hoãn cái cuộc xử án này tại cái tính cách nghiêm trọng nó quá lớn cái thứ hai nữa là cái khả năng để mà khán án mà thành công của luật sư đoàn của ông Trump đó về vấn đề mà miễn tố đó là ông tổng thống không có được quyền miễn trừ uh, khởi tố là không có được truy tố gì cho nó cái khả năng nó quá nhỏ yeah. cho nên cái chuyện mà để mà khán án nó gần như là Zero cho nên tuyệt vọng cho nên là Bông Jack Smith ông nói với lại à, Tối cao phát viện là Từ chối cái vấn đề đó mà Thúc giục Kiều thống ông Trump và luật sư đoàn của ông Là phải tiến hành cái việc mà kháng án Lên thường thẩm càng sớm càng tốt đi ừ. Còn nếu mà từ tối cao phát viện Ông bạc đỏ một câu cuối cùng là Nếu mà tối cao phát viện Muốn xét xử cái vấn đề Ông Trump có được Ngừng cái quần miễn tối hay không thì à, Có được Ngừng lên là immunity không thì phải quyết định tiến hành vào tháng tới ừ. Phải giải quyết vấn đề này là ổng có được hay không à, Thì ổng cũng nói như vậy Thì tối cao pháp viện vẫn chưa có câu trả lời Thì chúng ta chờ xem trong vài ngày nữa như thế nào Vâng, cảm ơn ừ. uh, uh, bác sĩ với tất cả những tin tức Về tất cả gì liên quan đến vụ án của cựu Tổng thống Donald Trump Sẽ đối diện trong những ngày tháng tới đây ừ. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta thấy có một cái sự kiện nổi bật nhất ở tại châu Âu Yeah. đó là những cái về những cái lời tuyên bố của cựu tổng thống đó yeah, trung đối với những cái tổ chức và đội thành viên trong cái tổ chức này liên minh bắc đại tây dương yeah, yeah, liên minh bích nước bắc đại tây dương yeah, yeah. À, bác sĩ có theo dõi cái chương trình đó không bác sĩ yeah, yeah. Yeah. <cười> thì tổng thống trump 
Tôi nói cái người mà nói nhiều á Có thể có khả năng cơ hội để mà nói không 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 chính có xác. lợi cho mình không và không chính, chính xác, xác rất à, là nhiều à. À, cho nên cái người nào mà chết bất cứ người nào như anh em mình bây giờ nói chuyện trước năm mười người thế nào mình cũng sẽ quên à cũng sẽ vấp à hà huống như một ông mà tám mươi mấy tuổi như tổng kiều thống biden mà ông nói lên cả nửa tiếng một tiếng đồng hồ yeah. trước cả tỷ người trên nhưng, thế giới nhưng mà thưa bác không sĩ, thể chắc được bà. nhưng mà thưa bác sĩ chú sĩ cho tôi ngân một phút rồi một sách yeah. thôi yeah. dù cho đứng trước chúng tôi dù đứng trước năm người một người hai người cái điều mà không chính xác là không được quyền nói ra À, à, à không chính à, xác không được à. nhưng mà khi mình nói mình hay vấp à, thì hoặc là chuyện... nửa chừng mình quên cái thời vâng. thời điểm và cái cái tên người đó nhiều dạ. khi mình lộ cái, cái đó có còn không chính xác là không chính xác là không được nói vâng, vâng. quý vị đang cùng với chúng tôi à. qua người Việt trong tuần với người khách đặc biệt của chúng tôi đó là bác sĩ Ngô Bá Đình và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị qua những sự kiện nóng bỏng mà chúng ta đang thấy trên toàn thế giới ngày hôm nay Venus Ginseng USA là công ty đầu tiên nghiên cứu, sản xuất và đưa hắc sâm Hàn Quốc 6 tuổi vào Hoa Kỳ. Sản phẩm hắc sâm được đài truyền hình SET bảo chứng về chất lượng. Hắc sâm cao cốt 240g với hàm lượng Ginseng Nocai cao nhất trên thị trường với công dụng bồi bổ cơ thể, nâng cao trí nhớ, giảm cholesterol và cải thiện bệnh tiểu đường. Giá 360 đô mua 2 tặng 1. Hắc sâm nước cô đặc Power Time hộp 30 gói rất tiện dụng. Giá 180 đô mua 2 tặng 1. Hắc sâm viên tinh chất 180 viên giá 320 đô mua 2 tặng 1. Venus Ginseng Beauty Forever là sản phẩm kết hợp giữa hắc sâm 6 tuổi và những liệu chất tuyệt vời. Sản phẩm với hai dạng viên tinh chất giá 270 đô hộp 180 viên, dạng nước giá 260 đô hộp 30 gói, mua 2 tặng 1. Ngoài ra khi order các sản phẩm hắc sâm Hàn Quốc, quý khách sẽ còn được nhận thêm nhiều quà tặng hấp dẫn giá trị và đầy bất ngờ. Venus Ginseng USA liên lạc order tại 7148686868 hoặc order online tại sethomeshopping.com. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua người Việt trong tuần Và cùng với bác sĩ Ngô Ba Định Chúng tôi thấy rất nhiều người họ hỏi tôi về bác sĩ Ngô Ba Định À thì cũng có một vài câu hỏi có tính cách tích cực Có một vài câu hỏi cũng tiêu cực Nhưng mà chúng tôi nói rằng là bác sĩ Ngô Ba Định vẫn là người khách của chúng tôi Vì ông là một người trong cái ngành truyền thông của chúng tôi Chúng tôi thấy có ông cái sự research tự nhiên nghiên cứu Và ông có một cái giá trị bảo đảm những cái lời nói của ông có thể những cái lời nói của ông làm nhiều người thích hoặc là nhiều người không thích đó là vấn đề của quý vị nhưng ông không được sử dụng cái cái gọi là cái e thai này để ông yeah. nói những điều mà vâng. không chính xác thì tôi nghĩ rằng chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về vấn đề đó và chúng tôi thấy rằng trong cái thời gian qua ông chưa bao giờ nói những điều gì không chính xác cảm dạ ơn bác uh, dạ sĩ vâng. cảm ơn anh trọng đã cho cái lời uh, credential một cái lời ủng hộ rất là là rất là uh, uh, đáng khích lệ À, quý vị nên nhớ tôi có vợ có con có cơ ngơi rồi à, có quá đầy đủ rồi cho nên tôi cũng không có muốn tranh cử làm cái gì trên cuộc đời tôi không có thích chính trị à, nhưng mà có một cái là gia đình tôi mất mát rất là nhiều với lại những cái cái, cái gì mà độc tài độc ác mà độc tôi thấy bác thì... sĩ biết cũng có cái bổn phân để chia sẻ chứ vâng cho nên à? cho nên mình ừ. mình mình cái gì mà mình biết mà mình tin đó là sự thật á Yeah. À, mình cũng biết là những gì mình tin là sự thật chưa chắc nó là trăm phần trăm sự thật nhưng mà mình phải chân thành với lại cái nhận cái sự hiểu mình. biết và nhận yeah. xét của mình yeah. thì những gì mà tôi nghĩ là rất là đúng là sự thật đó, thì tôi xin nói nhưng mà cái gì tôi nghĩ tôi đoán thì cô xin nói là tôi đoán như thế này tôi nghĩ như thế này nhưng mà cái nào sự thật là đâu yeah. là đó là phải là, là sự thật là sự thật vâng. thì cái sự thật mới vừa thứ bảy vừa rồi đó ở trong cái Republican Nomination Party đó thì cựu Đông Trump đã trả lời nói là những người mà ủng hộ của Đông Trump thì nói rằng nếu mà Russia mà có đánh NATO đó Mà NATO đi liên quân đó là Không có đóng tiền đủ đó, <cười> 2% rồi đó Thì Của Đông Trump sẽ để cho Putin này Russia đó Do what the hell whatever they want wow. Tức làm cái quái gì Cái gì cũng được hết Tức là ông Đông Trump sẽ không có giúp cho Cho yeah. các uh, Do the hell Cho, cho wow, các cái đồng minh đó, yeah, cái chữ... What the hell They, they want yeah. Tức là cái hiệp ước liên minh bắc đại tây dương những người đồng minh trong đó là có bị tấn công thì ông cũng không giúp dán mà chịu nhưng mà cái điều đó ngược lại cái 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 luật mà cuối năm 2003 quốc hội đã thông qua rằng cái người mà quyết định giúp hay không giúp cho cái liên minh bắc đại tây dương các nước đồng minh trong đó đó quốc hội. là quốc hội quyết định chứ ông à, để, để rút ra khỏi cái liên minh bắc đại tây dương đó là cái quốc hội là quyền đó chứ không ông tổng thống nào mà làm cái chuyện đó một cái đơn phương được à. cho nên cho nên cái điều đó nó, nó không có thực tế nhưng mà cựu ông Trump nói nhiều 
cuối cùng nói lộ ra cái 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 lòng thành cái sự cái lòng mà sự thật của ông muốn tại vì ông trump ông rất là thân có cái tính cách mà là hay khen ông bưu tiền bạn và, 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 và bạn bưu tiền mà nói mà tôi là bạn của ông tật cận bình nhớ không cái đây à, mà yeah. một tuần trước cũng đã nói thì cũng muốn cho cha na sẽ đưa anh gước gì tôi lại khen cha <cười> nhưng mà cái đó hiến pháp đâu có cấm ông làm bạn với ông đâu, đâu không có cấm à. nhưng mà nhưng mà chúng ta phải biết là khi mà mình bầu cho một người nào mình phải biết cái cái quan điểm trong tương lai người đó khi làm tổng thống họ thành như nào see, thì nếu mà quý vị bình putin á mà nghĩ putin là đúng á mà họ đánh nato mà nước mỹ không nên can thiệp thì quý vị sẽ bầu cho cựu tổng thống trump ừ. còn những người nào mà nghĩ mà putin là cái người không tốt mà đã xâm lấn ukraine mà có cái ác ý đồ là sẽ tái tạo lại một soviet union nhân là tiến tiến chiếm lại những cái nước mà nho nhỏ chung quanh yeah. à, những bên đông đâu ở những nước đông âu mà gây nguy hiểm cho cái cái khối NATO, khối NATO đó từ ngày ông Biden lên em có khoảng chừng 4, 5 hay 6 nước đã là thêm gia nhập của khối NATO chứ dạ anh thấy không? Cái NATO càng ngày nó càng lớn bây rồi. Bây giờ là quốc gia Phần Lan và Thụy Điển, Thụy Điển. trung lập bây giờ họ lại bắt đầu thấy cái sự việc ở và tại Ukraine và bắt đầu họ xin gia nhập lại NATO. Một nước đã vô rồi phải không Phần Lan. Phần Lan, Phần Lan còn Thụy Điển thì Thụy đang, Điển chuẩn bị. đang đang chuẩn bị để trở thành tân thành viên Đúng. của NATO. Ở Ukraine vì lý do gì đó vừa rồi Nga Xô đã giúp cho ở Ukraine để làm tổng thống và yeah. cái cuộc thi đúng không người ta nghĩ là Erdogan chỉ có thua mà thôi nhưng mà cuối cùng ván bài lật ngửa tại vì nga đã giúp cho kiếm nợ từ đi nghỉ lúc là không cần phải trả nợ là yeah. giúp những cái tiền mà tiền bạc cho nên Erdogan thắng cái đó mà cuối cùng làm sao mà Erdogan lại cũng nếu không nói là phản bội lại Putin ở nước nga đó mà chấp nhận cho Sweden gia nhập vào Liên minh Bắc Đại Tây Dương thì mình thấy cũng hơi lạ thì vâng. cái điều bí ẩn bên đằng sau đó nó rất là dài dòng chúng ta vâng. không nói hết được. Chắc là quý vị biết Thổ Nhĩ Kỳ, Thổ Kỳ là một trong những cái quốc gia có một lực lượng quân sự rất mạnh ở trong ừ. khối NATO và trong những cái quá khứ thì hình như có những cái sự việc để làm cho Thổ Nhĩ Kỳ không có chấp nhận cho Thụy Điển trở thành một thành viên. Nhưng sau này thì qua những cái vấn đề mà có thể nói trao đổi thì Erdogan tuy nhiên là tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã có những cái dấu hiệu cho thấy bằng chấp nhận để Thụy Điển trở thành một thành viên. Và chắc quý vị cũng đã biết rằng Erdogan là một người rất thân cận với Putin. Putin yeah. Nhưng mà đến bây giờ ông cũng có những cái nhận xét và có thể nói rằng là theo những cái sự hiểu biết của chúng tôi thì có thể một ngày gần đây không xa nữa bao nhiêu Thụy Điển, Switzerland sẽ trở thành một thành viên của khối NATO. Dạ yeah, vâng. Thì cái vấn đề mà cựu tổng trump mà nói là nếu mà russia mà đánh nato thì ông sẽ không có cứu giúp gì hết thì cái điều đó gây ra chia rẽ trong trong đảng cộng hòa nhiều lắm anh dạ vâng. tại có một số những người mà mà thật sự họ không có bị sợ putin hay sợ ông trump á, thì họ đứng lên đã nói nói như vậy không đúng nói như vậy là không có chính xác nói như vậy là làm tổn hại lên cái uy tín của nước mỹ đối với nước nato và làm cho những người mà trong liên minh đất đại tự nhiên tính cả luôn canada và úc châu này nọ và hay là nam hàn hay thái lan nhật bản họ nghe như vậy á họ đều cảm thấy lo sợ họ không biết trong tương lai nếu mà cựu tổng thống lên làm tổng thống vào tháng 11 này á thì tương lai cái sự an ninh của nó vấn đề về quân sự hay là cái kinh tế luôn anh dạ cái liên minh bắc đại đương nó không phải là chỉ là quân sự đâu nha mà có vấn đề vấn đề mà trao đổi về mẫu dịch kinh tế nữa dạ cái, mà kinh tế nó đi liền với tính mạng mà đi liền với sự sống còn của một đất nước à, nó đi liền với chính trị và an, an nguy an ninh nữa cho nên nếu mà nói như vậy nó làm cho nhiều nước chúng ta sẽ sợ và họ cảm thấy là không họ e ngại dè dặt và cái sự uy tín của nước hoa kỳ và không có tin tưởng nước hoa kỳ thì những người mà cộng hòa mà chân chính đó họ thấy rất là bất bình nhưng mà những người mà đã hết lòng mà dấn thân mà nó nói cái này hơi nặng là bán linh hồn cho kiểu đông đông trâm hay là bị putin nó có xét thép hay là những cái điều mà lấy tiền của putin mà bây giờ phải làm không làm bị nó giết chết hay là những cái điều mà làm làm cái chuyện mà mà thương lưng bại lý mà nó nắm được trong cái hồ sơ như ở mà lago này nọ đó mà nó nói mà không làm thì chết thì những người đó cỡ nào nói thế nào họ cũng nói giống như rubio đó yeah. hắn ta đã từng nói tổng thống trump rất là nặng phải không đã phản đối như là mà kỳ này ông rubio ông lên ông nói ô ông trump ông nói cái là bản tính của ông nói là như vậy à, chứ ông không có ý gì hết ông <cười> còn một người nào thượng nghị sĩ nào hay là kiểu tướng tá nào đó mà nói à, đã từng là cho kiểu tổng thống bước phải không ạ yeah. ông đó ông nói cựu tổng trump nói có tính cách như là có người mà trong băng đảng mafia boss mafia mm. là ông chủ mm. ông là ông chùm mafia thì ông chùm mafia nói là mày không trả tiền đầu nậu mm. đó làm mà bảo kê đó thì nếu mà có chuyện gì xảy ra đó thì tao không có bảo kê cho mày cái tên những người mà 
trong cái bên Việt Nam anh thấy mà mỗi lần mà băng đảng mà tới cái phố phường nào đó một cái chợ nào đó mà không trả tiền bảo kê đó là có người tới phá thì nó để cho phá chết luôn thì mình nghĩ là nói cái đó không có nhiều người sẽ sẽ, sẽ nghĩ là ông này nói bậy nói bạn nhưng mà cái kiểu mà nói như tổng thống thật ra nó cũng không khác những người đó. you if you don't pay you lay you delinquent you trả tiền trễ thì tao sẽ không cứu mày đâu thì cái ừ. cách nói nó cũng gần như như vậy Đã. nhưng mà tôi nghĩ trong chùm trong tất cả chùm là putin trong tất cả những chùm của mafia mà chùm của chùm á putin là tay đồ tể với tay xác nhân mà kinh khủng nhất thế vậy. thì theo cái nhận định của bác sĩ thì liệu một trong những vị lãnh đạo của quốc gia hoa kỳ cần phải có quan tâm và thắt chặt cái cối liên hệ đối với nato càng nhiều hơn bây giờ để bảo đảm cái nền an ninh chung cho thế giới không thưa bác sĩ dạ vâng nếu mà hoa kỳ chọn cái đường dân chủ nhân quyền À, và tôn trọng luật pháp á, mà không có độc tài phát xít á, thì phải liên kết vậy liên minh bắc đại thái dương phận những nước ở châu âu nato canada úc châu à, nhật bản nam hàn taiwan hay là một phần là ấn độ à, thì hoa kỳ phải biết mình là ai mình là những người gốc di dân tị nạn đến đây mấy trăm năm về trước hoặc cách đây năm mười năm Chúng ta là những người da màu khắp nơi hết Chúng ta tới đây không phải cúi đầu với một ông vua nào hết Mà chúng ta tôn trọng muốn nằm dân chủ bầu cử Đa số thắng thiểu số Thì nếu mà chúng ta đi theo cái phương hướng đó đó Thì chúng ta không thể nào mà Rút ra khỏi khối Liên minh Bắc Đại Thái Dương Không thể nào phản bội đồng minh chúng ta Mà cái đó cái thế đó, cái thế là sống còn của chúng ta Nếu mà chúng ta riêng lẽ ra sống của mình đó, Rõ ràng là Một là chúng ta tự sát, tự cô lập mình không có đồng minh cô đơn cô thế cái thứ hai là mình đã đứng về phía putin muốn chia ba thiên hạ vâng. mình muốn putin bên châu âu mình ở giữa uh, vâng. châu mỹ và tập cận bình bên châu á mình muốn chia ba cho nên mình muốn làm như vậy vâng quý vị đang cùng với chúng tôi qua người việt trong tuần và sự hiện diện của bác sĩ ngô và định trong cái chương trình hôm nay cũng cảm làm rõ nét thêm những cái vấn đề mà chúng ta cần biết trong tuần lễ chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giai đoạn Venus Ginseng USA là công ty đầu tiên nghiên cứu, sản xuất và đưa hắc sâm Hàn Quốc 6 tuổi vào Hoa Kỳ. Sản phẩm hắc sâm được đài truyền hình SET bảo chứng về chất lượng. Hắc sâm cao cốt 240 g với hàm lượng Ginseng Nocai cao nhất trên thị trường với công dụng bồi bổ cơ thể, nâng cao trí nhớ, giảm cholesterol và cải thiện bệnh tiểu đường. Giá 360 đô mua 2 tặng 1. Hắc sâm nước cô đặc Power Time hộp 30 gói rất tiện dụng, giá 180 đô mua 2 tặng 1. Hắc sâm viên tinh chất 180 viên giá 320 đô mua 2 tặng 1. Venus Ginseng Beauty Forever là sản phẩm kết hợp giữa hắc sâm 6 tuổi và những liệu chất tuyệt vời. Sản phẩm với hai dạng viên tinh chất giá 270 đô hộp 180 viên, dạng nước giá 260 đô hộp 30 gói, mua 2 tặng 1. Ngoài ra khi order các sản phẩm hắc sâm Hàn Quốc, quý khách sẽ còn được nhận thêm nhiều quà tặng hấp dẫn giá trị và đầy bất ngờ. Venus Ginseng USA liên lạc order tại 7148686868 hoặc order online tại sethomeshopping.com. Cảm ơn quý vị vẫn cùng với chúng tôi qua người Việt trong tuần. Chắc lại tuần lễ vừa qua thì mọi người rất là vui vẻ, hào hứng với một trận Super Bowl và có thể nói lần đời thứ hai trong lịch sử Super Bowl lại có overtime tuy nhiên là đánh những cái giờ đặc biệt thêm. Đây là một cái sự tranh tài của hai cường quốc, nghĩa là hai <cười> hai, hai cường quốc bóng đá à, của bầu football. Dạ à, hai cái đội bóng chúng tôi nói đến cường quốc hơi lớn nhưng mà cái sức mạnh của những cái đội bóng này nó còn hơn của những cái đội bóng của quốc gia nữa quý vị. Quý vị có thể theo dõi được trận KC đấu với đội 49 ừ. tuy nhiên là San Francisco thì quý vị thấy số lượng khán giả theo dõi truyền hình 187 triệu người xem. Thì quý wow. vị thấy một cái con số lớn lao như vậy. Và sau khi đội KC, tuy nhiên là đội Kansas City đã được chức vô địch thì họ trở về lại cái địa điểm của họ, căn cứ của họ ở tiểu bang Missouri. Và ngày hôm qua thì là một cái buổi liên hoan mừng chiến thắng đã diễn ra và có thể nói con số người tham dự cách lên đến cả triệu người thưa quý vị. Cả triệu người thưa bác sĩ. Dạ vâng, diễu hành là vĩ đại, dạ. hơn một triệu Anh người. Anh mừng chiến thắng. Dạ, một triệu, dạ. Nhưng cái thưa quý vị, chuyện gì chúng tôi nói về, về cái vấn đề cái cuộc diễn hành ngày hôm qua? Kính thưa quý vị, lại một lần nữa tiếng súng lại nổ với những kẻ sử dụng súng bừa bãi và có thể nó cướp đi tính mạng hiện nay chúng tôi được biết là một người và trên 20 người hiện nay đang nằm ở trong bệnh viện. Trong có 9 cháu bé. 9 cháu bé thưa bác sĩ. Thưa bác sĩ, cái vấn đề ở đây chúng tôi muốn nói đến đó là vấn đề liệu 
trong tương lai những năm tới đây một vị tổng thống mới hay là một vị tổng thống nào khác nữa đi nữa liệu chúng ta có giải quyết được vấn đề sử dụng súng bừa bãi được không thưa bác sĩ điều đó bao nhiêu mấy chục năm trăm năm nay nước mỹ nhưng mà trong thời của ông tổng thống biden đó thì cái luật mà kiểm soát súng là là mexen ở à, gắt gao là, là, nó nó gắt gao hơn chưa từng có à, tức là tính từ năm ông Clinton đó, yeah. uh, Clinton thì rõ ràng khi mà cái số lượng súng mà nó chạy vòng vòng nước Mỹ này xuống đó mà cái sự khó khăn để mà mua được cái súng nhiều hơn đó thì là số người chết ít hơn cái đó là là, là con số cả trên thế giới luôn chứ không phải vì nước Mỹ luôn à. cho nên bây giờ hồi đó tôi vẫn nghĩ là đảng dân chủ sẽ thắng dễ dàng cộng hòa vì vấn đề ngừa thai phá thai quyền phụ nữ đó rồi vấn đề súng ống rồi vấn đề những người mà da màu di dân tị nạn mà những người mà LBGT ấy rồi vấn đề mà giới tính này. rồi vấn đề uh, những cái vụ mà tố tụng của kiểu ông Trump lên 91 tòa án hồi đó tôi vẫn nghĩ cái đó là là tôi vẫn nghĩ là bên dân chủ sẽ thắng lớn nhưng bây giờ có thêm hai điều ghê gớm nữa cái điều vấn đề là cựu ông Trump đưa lòi ra đưa ra những cái điều mà bản chất ông ta là muốn độc tài hóa phát xít hóa nước Mỹ này muốn 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 biến nước Mỹ này là, là là phải làm theo ý ông là một ông vua luôn thì nhà và ông thiên khen tặng tập cận bình putin và kim jong un là love letter nọ những cái điều mà nó 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 ông muốn tranh đấu cho cho một số người mỹ trắng thượng đẳng mà mà dân, dân túy mà tân quốc xã mà kịch cùng kỳ thị cái điều đó là cái số một mà người ta sẽ bầu là độ bên cộng hòa giết cái thứ hai đó là sự chia rẽ của đảng cộng hòa nó càng ngày càng nổi lớn lên vì ông trump đó ừ. thì hai cái đó cộng thêm cái ba là cái vấn đề biên giới mà chút mình nói nữa tôi nghĩ ba cái vấn đề đó mình thấy cái cái điều thứ bốn nữa là và ông biden lên cái chỉ số kinh tế tăng lên hết ừ. và chưa có chín năm nay chưa có một tổng thống nào ký được cái cấu trúc hạ tầng cơ sở cái đạo luật một ngàn một ngàn ba tỷ như vậy và những cái việc mà cấm súng và những vấn đề mà à, số lượng người bị thất nghiệp giảm rồi cái inflation giảm gần tới hai mấy phần trăm hai hai trăm mấy phần trăm làm phát đó, đó, đó là cái vấn đề kinh tế của ông biden đó, nó vượt quá những gì mà người ta suy đoán 2023 tưởng là bị 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 suy sụp kinh tế mà hóa ra lại lại còn Đấy, tăng lên như vậy cái 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 cái, cái uh, tổng sản lượng kinh tế tăng lên ba trăm mấy phần trăm anh thấy có điều mà không ai ngờ được nhưng mà thưa bác sĩ trong bốn điều đó tôi nghĩ là nó làm cho cái cái khả năng mà độ bên dân chủ thắng nhiều hơn nữa nhưng mà thưa bác sĩ trong thời gian gần đây bác sĩ thấy bao nhiêu người homeless không có nhà ở nè với à. bác sĩ thấy bao nhiêu cái vấn đề lộn xộn an ninh là cướp bóc nhiều cái cái nhà dạ vâng. hàng này rồi thưa bác sĩ thấy tiền giá xăng càng ngày cứ càng cao hoài này <cười> thì những cái điều đó thì ông tổng thống joe biden sẽ làm gì nếu ông đắc cử trong nhiệm kỳ tới thấy càng ngày càng gia tăng như vậy hoài thưa bác sĩ cái cái, cái vấn đề thật sự quý vị mà đọc những cái tài liệu mà truyền thông mà chính mà của những cái nguồn mà có hai ba trăm năm mà bề thế đó thì cái tôi tôi có ngay tại đây này anh anh trọng cái số lượng mà tội ác á yeah. vì súng đó hay là uh, mà chết người này nọ đó nó giảm hai đến ba mấy phần ba phần trăm năm hai nghìn hai mươi ba so hai nghìn hai mươi hai anh Ủa, nó giảm dạ, nó giảm xuống ừ. anh đọc liền hôm nay đi nó sẽ có bác sĩ cho biết cái tin nó coi tôi muốn nghe cái tin thì ở, ở đây mình có thì uh, Ồ oh, như vậy là nghe nói tóm lại tôi phạm giảm đây mình đọc lên mình đọc lên oh, đọc dạ. lên ok nè ok thống kê tội phạm mà của FBI cho thấy tội phạm bạo lực quốc gia ước tính khoảng 1.7% vào năm 2022 giảm xuống so với 2021 số người bị giết người và ngộ sát ghi nhận là giảm ước tính là 6.1% so với năm trước mà số vụ phạm tội hiếp dâm đã giảm ước tính là 5.4% so với năm trước oh, wow. vụ án mà hành hung trầm trọng giảm 1.1% nhưng mà cướp giật thì tăng lên 1.3% oh, chỉ có cướp giật là tăng lên thôi à. còn như mà thống kê thù hận thật sự nó cũng đang giảm lên nhưng mà khi mà ông Trump lên thì tôi không biết làm sao ok à. thì nhìn vào con số đó quý vị thì quý vị thấy nó giảm chứ không tăng nhưng mà tại vì mình ở California đó à. mình cứ thấy rồi với lại những cái tin đồn đồn đoán này nó mà cướp giật thì lại tăng cướp giật tăng 1.3% à, à. Đó thì cho nên khi mà mình phải dựa vào con số con số nó không có lại thì yeah. mình phải dựa vào đó còn cái vấn đề mà lạm phát rõ ràng lạm phát nước mỹ vì gần xuống tới hai phần trăm rồi trên mm. thế giới này á nước thổ nhĩ kỳ á là tới một ngàn phần trăm phải không ạ lên wow. là cái chỉ số mà lạm phát oh lên vậy mà nước hoa kỳ xuống gần hai phần trăm là thấp nhất gần như uh, đứng đầu thấp ten là thấp five trên thế giới rồi cái yeah. điều đó là 
quá hay rồi cho nên nói vấn đề về kinh tế bây giờ bên cộng hòa họ không dùng đá đồng vấn đề kinh tế để mà đả phá mà đánh bêu dếu ông biden nữa vấn à. đề mà biên giới cũng vậy anh ban đầu họ cũng chúng dùng biên giới hóa ra vừa rồi để lưỡng đảng do cái người viết cái đạo luật mà bảo vệ cái cái biên giới đó mà vấn đề mà di dân tị nạn đó cái người viết chính là cái người bên đảng cộng hòa mà viết à. rất là có lợi cho đảng cộng hòa mà bên thượng viện đã đồng ý rồi mà đem xuống ông Mike Johnson và với Hạ viện đó Họ lại nói là không, chúng tôi không ký Mà trong khi họ muốn đánh ông Biden vào vấn đề và biên giới và di dân tị nạn Mà đến hồi mà cái đạo luật đã ra mà đạo luật rất có lợi cho bên Cộng Hòa nha Mà họ vẫn không ký, lý do đơn giản là ông Trump nói là tụi bay ký là tụi bay chết Tụi bay ký là tụi bay là, là phản đồ, tụi bay là trader Lý do tại sao ông Trump không muốn cái biên giới ký mà dù có lợi cho bên Cộng Hòa Vô cùng mà bất lợi cho dân chủ là tại vì nó dính đây tiền y phí viện trợ quân phí cho Ukraine cho nên ông Trump ông Trump sẽ làm tất cả những gì cho ông Putin thôi ông Putin muốn giết thằng Ukraine thì không có muốn tiền viện trợ cho Ukraine thì ông Trump đã nói rồi cái gì mà dính tới tiền viện trợ Ukraine là tụi bay không được ký thì cho nên điều đó đã xảy ra nhưng mà cách đây hai ngày bên thượng viện 79 77 76 trên 23 chỉ có người không bỏ 76 trên 23 hiếm cái nào anh được trên 60 lắm mà kỳ này yeah. 76 trên 3 họ đã đồng ý là tính ra những cái packet những cái túi mà cái gói viện, viện trợ mà riêng nha Ukraine riêng Điên 96 tỷ ở nhà và Israel riêng mà có bên Taiwan luôn nữa thì cái điều đó nhưng mà đến xuống dưới Hạ Viện tôi nghĩ chắc chắn là Mike Johnson mà một mà là một tay rất là họ bắt buộc phải có một cái luật về vấn đề ừ. biên giới à, đúng rồi thì tôi nghĩ là họ sẽ gây rất là nhiều khó khăn cho cái cái túi viện trợ là như vậy tại vì nói cho cùng ông Putin ông không muốn nước Mỹ viện trợ cho Ukraine tại ông muốn giết chết Ukraine vâng. Ừ, vâng quý vị đang cùng với chúng tôi qua người Việt trong tuần và chúng tôi sẽ trở lại phần cuối của chương trình trong chốc lát Venus Ginseng USA là công ty đầu tiên nghiên cứu, sản xuất và đưa hắc sâm Hàn Quốc 6 tuổi vào Hoa Kỳ. Sản phẩm hắc sâm được đài truyền hình SET bảo chứng về chất lượng. Hắc sâm cao cốt 240 g với hàm lượng Ginseng Nosai cao nhất trên thị trường với công dụng bồi bổ cơ thể, nâng cao trí nhớ, giảm cholesterol và cải thiện bệnh tiểu đường. Giá 360 đô mua 2 tặng 1. Hắc sâm nước cô đặc Power Time hộp 30 gói rất tiện dụng, giá 180 đô mua 2 tặng 1. Hắc sâm viên tinh chất 180 viên giá 320 đô mua 2 tặng 1. Venus Ginseng Beauty Forever là sản phẩm kết hợp giữa hắc sâm 6 tuổi và những liệu chất tuyệt vời. Sản phẩm với hai dạng viên tinh chất giá 270 đô hộp 180 viên, dạng nước giá 260 đô hộp 30 gói, mua 2 tặng 1. Ngoài ra khi order các sản phẩm hắc sâm Hàn Quốc, quý khách sẽ còn được nhận thêm nhiều quà tặng hấp dẫn giá trị và đầy bất ngờ. Venus Ginseng USA liên lạc order tại 7148686868 hoặc order online tại sethomeshopping.com. Cảm ơn quý vị vẫn cùng với chúng tôi qua người Việt trong tuần Và phần cuối của chương trình thì chúng tôi sẽ đề cập một vấn đề mà có thể nói ai cũng quan tâm Đó là vấn đề súng đạn hiện nay có sử dụng bừa bãi hay không Thưa bác sĩ, rất nhiều người có thể nói bị cướp đi cái tính mạng của những thân nhân trong gia đình Đạ. họ một cách rất oan uổng Và nếu chúng ta không có một cái biện pháp gọi là tích cực để ngăn chặn về vấn đề sử dụng súng bừa bãi Thì con số rất là ngày càng gia tăng Thế thì thưa bác sĩ nghĩ cái vấn đề sử dụng súng bừa bãi hiện nay có một cái phương thức nào để làm giảm bớt cái sự gọi là đau khổ của những gia đình của người dân Hoa Kỳ hiện nay không thưa bác sĩ? Mới tuần trước mình uh, có khám một bệnh nhân thì uh, bác là bà nội thôi mà bác đã bị bị fresh mấy năm nay tại vì đứa cháu nội đó ừ. nó có bệnh mà nó uống thuốc để tự tử cũng ba lần đó anh Yeah. Mà mỗi lần uống như vậy nó vô trong nhà thương nó rửa ruột Thì cháu được cứu Nhưng mà đến lần thứ bốn á Cháu dùng súng bắn vô đầu mm. Là mà cháu đang học UCLA nha mm. Mà cháu chết mà Cho nên cái vấn đề mà Cho mua súng một cách Không có cái quy định biệt Không có check cái background Những cái hồ sơ Mà bệnh lý về bệnh tâm thần Hay là những người mới vừa có cái đồ smedic violence mới vừa đánh vợ con hay là có những vấn đề mà tính cách mà bạo động hình sự đó mà mới vừa bị bắt hay mới trong tù ra đó yeah. mà để cho người đó mua súng anh biết ở Kansas City vừa rồi cái diễu hành mà ăn mừng nó chiến thắng đó, 
là trên một triệu người đó anh biết cái luật súng như duy nó tệ như thế nào không tức là trên 18 tuổi được mua mà không cần oh. không cần anh có thể không kiểm soát background ông shot gun đó vâng không có background gì trên mà shot gun anh được quyền mua đó anh phải bỏ trong túi anh đi vòng vòng anh đi vô trong nhà thờ mos những cái trò tụng niệm hay là chỗ mà mua bán các đó nơi công cộng là nơi công cộng mà không có permit Ừ. không có giấy phép vẫn cái vẫn vẫn đi được cái thường quý vị mở liền cái luật súng ở bên Missouri đi ở ừ. bên Kansas City như thế nào thì quý vị một cái nhà đó mà có nhiều trẻ em đó mà nó chưa đủ trưởng thành đó cho dù người lớn đi nữa mà có nhiều dao á nhiều kéo trong đó nhiều cái vũ khí xà băng vũ khí cái gì đó, vật nhọn trong đó mà mỗi đứa đều có một con dao bỏ trong túi cái chuyện mà nó đưa đến sát thương đó, tử thương hay là bị nó dễ hơn, tầng, dễ, nó hơn. dễ hơn cái đó điều dĩ nhiên rồi chúng ta không muốn trong nhà mình có nhiều cái chất bén cái dao găm hay súng đạn gì trong nhà này tại con mình nó chưa đủ trưởng thành với lại những cái accident nhiều khi chúng ta trưởng thành mà chúng ta còn bị accident huống gì là các cháu trong nước mình cũng vậy nữa cái số lượng mà nước mỹ với số lượng súng mà chạy vòng vòng trên nước mỹ đó, gần tới 400 triệu nếu không nói là hơn 400 triệu chưa tính những cái ghost gun những cái mà cái cái gần mà nó lắp ráp mà nó không có register đây yeah. nó tới hơn 400 triệu người ở đâu càng có súng thì số sát thương cái tử vong cái cái injury mà dính tới tới súng đó nó nhiều hơn à, mm. cho nên nhiều người nói là mày có ngăn cản mà nó muốn đi ăn cướp á là nó cũng tìm được súng là cái chuyện cái số người mà chết vì súng đó là số người chết vì tự tử nhiều hơn anh ừ, và rồi. cái massive shooting nó chết nhiều hơn là cái vấn đề mà người đi ăn cướp mà giết người để mà ấy ừ. cái đứa mà đi dùng súng mà đi ăn cướp nó có cướp được mà không làm gì đừng có phản kháng nó nó ngu gì nó giết ừ. đúng không anh ừ. cái chuyên vị phải coi thống kê mới được số người chết vì súng là đa số vì bị tự tử tự sát hoặc là rồi kế đến là massive shooting ừ. xong rồi mới injury còn có vấn đề mà đi ăn cướp bóc đó, nó đứng hàng thứ bốn thứ năm là quý vị cho nên ừ. đừng có nói là cái chuyện là súng giết người với người không người bây giờ con dao nó đâu có đi tìm mình để mà cắt đâu nhưng mà cứ để dao kéo đầy ở trên trong nhà mình đó mà con mình nó còn nhỏ trong đó nó thế nào nó cũng dùng cái đó để mà đánh nhau có thể mà dùng nó nó bị tự nó bị uh, injury accident ừ. này phải không ừ. thì cũng vậy bên Missouri đó trên 18 tuổi được mình mua shotgun mà không cần giấy phép gì hết ừ. mà tuần tới anh tuần này nè yeah. là có cái hội chợ về súng ở, ở ngay oh mình <cười> cho nên quý vị, quý vị nói tóm lại hồi đó tôi nghĩ vấn đề quyền phụ nữ quyết định có ngưng cái thai hay không để cứu mạng mình hay là cứu cả mẹ cả con hay là bị bị uh, incest là gì loạn luôn loạn hay là bị cái người đó hãm hiếp mình bị hiếp hoặc là yeah. những người mà anh họ hay anh ruột mà chú ruột của mình à, là những người mà hãm hiếp mình hay là cháu bé bị mental retardation cháu bé bị bị chậm đó mà cháu mới 12 13 tuổi rồi mang cái bầu thai đẻ ra ai nuôi đấy mà ừ. thì có những cái đó tôi nghĩ là với lại vấn đề mà súng đạn với vấn đề mà di dân tị nạn mà những người LBGTQ này và là những cái đề mà đề mà 91 cái tội hình của ông Trump mà những cái đó là chắc chắn là nguy hiểm cho bên đảng cộng hòa nhưng mà bây giờ tôi thấy cái vấn đề mà vấn đề súng đó nó sẽ càng ngày càng nổi trội tại vì từ đây đến tháng 11 đó gần như mỗi tuần là chúng ta sẽ thấy một cái vụ những cái án mạng những cái thảm sát vì súng chúng ta ừ. sẽ thấy thôi à. ừ. nhưng mà trước khi chia tay với khán thính giả hôm nay thì chúng tôi cũng muốn đưa ra một cái vấn đề thưa bác sĩ chắc bác sĩ yeah. theo dõi cái vụ án ở cái thành phố Atlanta quận yeah. Fulton thì bác sĩ thấy một trong những người là bà Willie bà ừ. đó là công tố viên đặc biệt để xét xử ông cựu tổng thống Donald Trump với yeah. tất cả những thành viên liên quan đến cái vấn đề gọi là gian lận bầu cử yeah. ở tại tiểu bang Georgia. Dạ yeah, vâng. Thì chúng ta nói nhiều nhiều nhưng mà đến bây giờ thưa bác sĩ, thế cái bà này cũng lại có những cái vấn đề liên quan đến cái vấn đề promotion cho một cái người làm lương tháng mấy trăm ngàn mà là ừ. người đó là bạn của bà, là bạn trai của bà hay là yeah, đại khái gì đó, rồi cũng còn đi chơi với nhau sử dụng ví dụ như là ồ có thể nói bác sĩ ừ. là cho tôi lên trước thì tôi lại trả tiền mời bác sĩ đi chơi đại khái <cười> thì bà <cười> là một người xét xử ông cựu tổng thống là người cần có phải xét xử mà đưa ra những cái buộc tội ông cựu tổng thống thì điều đó nó có cái ý nghĩa gì không mà nó yeah, nó không có thích được bao nhiêu phải không bác sĩ mình mình chắc chắn là không có ác ý là làm phạm luật để mà làm những chiều gian trá nhưng mà theo luật là luật anh đã là công tố viên anh không có nên có những cái quan hệ tình ái yeah. hôm nay đó ông quy ông nói thẳng là họ không có giao cấu tức yeah. không có tình dục trong đó yeah. nhưng mà họ không có gì nay vấn đề là họ là là good fan với nhau, yeah. à, là, là good fan nhau. Nhưng mà có vấn đề nó đối trội mâu thuẫn là một bên nói là có những bằng chứng nói là họ đã quen, có những cái quan hệ với nhau trước khi mà 
cái vụ tố tụng này xảy ra còn có có người lại khai là một trong hai người lại khai là sau một hai ngày gì đó không biết thì họ mới đầu mối cái quan hệ là tình bạn với nhau đó với vấn đề mà mỗi lần đi về cây xin người này bỏ tiền mà trong có tiền cash này nữa yeah. để mà trả cho người kia hay mua vé máy bay như kia những điều đó tôi thấy là rõ ràng là bên bà Fanny Bullis là sẽ bất lợi tôi nghĩ là có thể là bà sẽ bị bại bại chức và bà không được làm công tố viên nữa yeah. mà cái điều đó đưa đến điều rất là lợi cho bên à, bên cựu đồng đông trump yeah. là tại vì họ phải giải tán hết cả một công tố đoàn luôn anh Yeah. chứ không phải chỉ riêng một bà Fanny Wallace đâu nhá oh, yeah. mà tất cả những người công tố viên dính trong cả một cái equip đó, đó yeah. là giải toán hết còn cái vấn đề tôi không phải luật sư tôi không biết là bồi thẩm đoàn có phải bị sẽ được bầu lại hay không mm. lúc đó mình không biết trời ơi, bầu lại bồi thẩm đoàn là cái vấn đề phải rất là nhiều năm nhiều, nhiều tháng nữa cho nên cái điều này chắc chắn đưa đến vấn đề trì hoãn mà cái nơi chỉ bán thì tôi nghĩ chắc chắn là xảy ra 6 tháng 1 2024 này anh Dạ vâng yeah, wow. Đó là một trong những sự việc mà chúng ta sống ở trong một cái xã hội văn minh dân chủ yeah. Thì lại nhiên nhất phải tôn trọng tất cả những cái yeah, điều vâng. dù những cái điều đó nó không lợi cho một phía bên nó xảy ra yeah. Nó làm lợi thiệt hại cho một bên nào Nhưng, nhưng luật là, là luật là luật thưa Ra tòa án là chúng ta phải à. nói tuần lần Nhưng mà liệu cái sự kiện này nó đã chưa có một cái quyết định rõ ràng mà thưa Chà, Chưa có hả? Vâng Hiện giờ bà Fanny Willis à, vẫn còn đang cho khẩu cho cho khẩu cung đang khẩu cung vâng à. À. mà cái sự kiện là ở đây cái quan hệ tình ái với nhau thì cũng có thể là người ta có quyền quan hệ mình không phải là luật sư mình không biết dạ, được vâng. nhưng mà lẽ nhiên trong cái sự quan hệ giữa hai bên nó có đem lại một cái vấn đề binh vực hay là một cái đó gọi là thích cái advent nào cho cái Đúng. gì không thưa bác tức thì... là trong cái quan hệ này có làm tăng thêm cái tiền lương cái lợi ích của ông quê này yeah. là cái số tiền ông được hưởng nhiều hơn cái bình thường của ông hơn là, là tức là bà này bà tức là lạm dụng cái sự mối quan hệ đó mà mà trục lợi yeah. làm tăng lên cái tiền lương cái đó phải bên bên điều tra là đó, một phải chứng minh điều đó Và thưa là một người công tố viên ví dụ như là bác sĩ là công tố viên bác sĩ cho tôi thêm 100 trăm ngàn năm nữa rồi tôi lại mời bác sĩ đi chơi trả tiền xe à. tiền tàu thì cái điều đó nó có nghĩa rằng cái đó là hối lộ tham nhũng rồi cái đó là bị là khi mà làm công tố viên anh phải gần như là chín mươi chín trăm chín chín một trăm phần trăm là phải vô trong tư sạch. trong sạch không có tiền và cái này nó có quan hệ mà tuy là không có tình dục nha yeah. nhưng mà có quan hệ tình ái thôi rồi rồi đó, 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 đó là người ta nói thôi làm sao mình biết được à, <cười> à, cái đó cũng không phải biết được yeah, thưa cảm ơn uh, bác sĩ đã đến với chương trình đầu năm của chúng tôi yeah, một lần nữa kính chúc quý khán giả một năm mới an khang thịnh vượng và kính thưa quý vị đó là mỗi tuần một vấn đề và đặc biệt với bác sĩ Ngô Văn Đinh hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới